സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കട്ടായി ആളെടുത്തില്ല ബുദ്ധിമാനാ നിങ്ങൾ ബുദ്ധി കാണിച്ചതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും വരും അപ്പ പറയാൻ ബാക്കി കുറ്റപ്പെടുത്തല്ലേ ആ നന്ദു ആരാണെന്ന് ചേച്ചിക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ അതറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണു എനിക്ക് പേടി അവനെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ട ഏട്ടൻ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അവനെങ്ങനെ ചത്ത നിങ്ങൾ കൊലക്കുറ്റത്തിന് ജയിലിൽ കിടക്കണ്ടേ മനുഷ്യ ഞാനും എന്റെ കുഞ്ഞും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കും അതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്റെ അമ്പിളി ഞാൻ ആരെയും അങ്ങോട്ട് ചെന്നൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്നെ കുത്തിക്കോന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണോ എന്തായാലും കുത്തിയത് നിങ്ങളാണ് സമ്മതിച്ചല്ലോ അല്ല അവനെ കുത്തിയത് ഞാനാ ഞാനാ കുത്തിയത് അതിനുശേഷം രഘുവേട്ടിന് അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിന് അടുത്തുകൊണ്ടിടുവായിരുന്നു എന്താ മോളെ ഇത് മോള് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്റെ കുട്ടി പേടിച്ചു പോയി അതാ സാരമില്ല മോളെ സാരമില്ല കരയാതെ ചെലെങ്കിൽ നീ അവളെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വാ മോളെ വാ കരയല്ലേടാ എന്താ ഇത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും രഘോട്ട നാളെ ദയ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് വരുവോ ഇല്ല ദയാണ് അവനെ കുത്തിയെന്ന് നമുക്കേ അറിയൂ അവനത് പറയില്ല 
പോലീസിന് എന്നെ സംശയമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ നാളെ തന്നെ പോയി സറണ്ടർ ആവാം എന്നുവെച്ചാ രഘുവട്ടം കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കാനോ അവൻ ചത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വലിയ കേസൊന്നും ആവില്ല അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടിട്ടത് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ ദേക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുള്ളതായി ആരും അറിയാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ കുറ്റം ഏറ്റെടുത്തി പറ്റുമോ വിളി ഈശ്വര അച്ഛനും ഇന്ദ്രനും ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ശേഷം പോലീസ് വന്നുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വലിയൊരു ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ നാളെ രഘുവേട്ടൻ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയാ വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും ഒരു കൊള്ളരുതാത്തവനാവില്ലേ രഘുവേട്ട എന്തൊരു വിധിയാ ഈശ്വര ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പഴി കേൾക്കാനായി പോയല്ലോ നിങ്ങളുടെ യോഗം വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട രഘുവേട്ടനെ കുറ്റമായിട്ടെടുക്കണ്ട അവനെ കുത്തിയത് ഞാൻ അവിടുന്ന് പോലീസിനോട് ഞാൻ പറയും എനിക്കൊരു മടിയില്ല നിർത്തണി നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രഘുവേട്ടൻ ഇതിനു മുമ്പും നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ സ്വയം തെറ്റുകാരനായി നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ അപ്പോഴും നിനക്ക് എല്ലാം അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കാരുന്നില്ലേ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ചേച്ചി ചെയ്യണ്ട ഇപ്പൊ ഈ കുടുംബത്തിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ദുരന്തവും ഞാൻ കാരണമല്ലേ അതെ നീ കാരണം തന്നെ എന്നുവെച്ച് നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൈവിട്ട് കളയുന്ന വിചാരിച്ചോ നീ നിന്നെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കും പക്ഷെ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ചിന്ത നിനക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നുവെച്ച ഇനിയെങ്കിലും നീ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കണം ഒരുത്തിന് കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ കെട്ടണം മനസ്സിലായോ മതി ചേച്ചി ദയ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളും ചേച്ചി വാ മഞ്ചാടി മോളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കണം അവൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാത്തതാ അച്ഛൻ വരുമ്പോ അവളിതൊന്നും അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് ശരിയാണല്ലോ അത് നമുക്ക് അവളോട് പറയാം രഘുവട്ട ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണേ എങ്ങും പോവല്ലേ ഇല്ല വിളി ഞാൻ എങ്ങും പോവില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ മഞ്ചാട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലേ അനുപമയുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ ഒരു കാരണം കിട്ടിയല്ലോ ആ ഇന്ദ്രൻ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഇപ്പൊ പോയി അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി ഏയ് അതൊന്നും നടക്കില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നാ അമ്മ ഇന്ന് തന്നെ വിടില്ല ഹർഷ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി വീട്ടിലുണ്ടാവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തില അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പൊ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുപമ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ തടസ്സം എന്റെ ഒരു കഷ്ടകാലം അല്ല എന്ത് പറയാനേ അരുതാത്തത് ആഗ്രഹിച്ച എപ്പോഴും അത് നടക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ എന്തുമാത്രം ടെൻഷൻ ആ ഇതിന്റെ പേരിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് നിനക്കറിയോ ഞാനും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ദ്രേ നിന്നെ ഒരു നോക്ക കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനിന്ന് എടുത്ത റിസ്ക് എത്രമാത്രമാണെന്ന് നിനക്ക് ഊഹിക്കാലോ ആ വേഷം കെട്ടിയവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാൻ ടെൻ തൗസൻഡാ ഞാൻ കൈക്കൂലി കൊടുത്തത് നിനക്ക് മട്ടാണെന്നേ ഞാൻ പറയും ശരിയാ നീ എന്ന് വെച്ച എനിക്കൊരു തരം ഭ്രാന്ത് തന്നെ ഇന്ദ്ര നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും എന്തും ഹർഷ ദയവ് ചെയ്ത് നീ എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ അമ്മയെ കാണാൻ ഇറങ്ങിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ അനു എന്നെ സംശയിക്കില്ലേ അതിന് നിന്നോട് വീട്ടിൽ പോണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇന്ദ്ര രാത്രി അമ്മയോടൊപ്പം നിന്നെ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ പൊയ്ക്കോ ഇന്ദ്ര പക്ഷേ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറെങ്കിലും നീ എന്നോട് ചെലവഴിക്കണം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ഇന്ദ്ര അപ്പോ രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പോവാമോ ഷുവർ കൃത്യ എട്ട് മണിക്ക് ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടോളാം അതുപോലെ എന്നാ ഇന്ദ്രൻ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവ് രാവിലെ മുതലാ വീട്ടിൽ ഓടി നടക്കായിരുന്നില്ലേ നിനക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സ് ഞാൻ അവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വൈൻ റെഡിയാക്കി വെക്കാം എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് വൈൻ കഴിക്കുന്നതില് വിരോധമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വരാം ും വൈനും നല്ല കോമ്പിനേഷനാ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നീ പോകുന്നെങ്കിൽ പോയിക്കോ ഇന്ദ്ര ഇന്ദ്രേട്ടൻ വന്നില്ലല്ലോ അമ്മേ മിക്കവാറും രാത്രി ആയിരിക്കും ഏട്ടൻ വരുന്നത് അതെന്താ വൈകുന്നേരം എത്താമെന്നാ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് സന്ധ്യക്ക് മുമ്പെങ്കിലും എത്തുമായിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ആറു മണി കഴിഞ്ഞമ്മേ ഏട്ടനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് ചെലപ്പോ അവിടുത്തെ ആഘോഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാര്യം ഏട്ടൻ മറന്നാലോ അത് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഇന്ദ്രനെ അവിടെ കെട്ടിയിടാൻ അനുപമ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയറ്റും നീ അവിടെയുള്ള എന്റെ ഫോണിങ് എടുത്തോണ്ട് വാ നീ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് അവൻ ചെലപ്പോ വണ്ടി ഓടിക്കായിരിക്കും ഇത്ര കൂടി കഴിഞ്ഞു നോക്ക അമ്മ വീണ്ടും വിളിച്ച ഇന്ദ്രന്റെ മനസ്സ് പിന്നിവിടെ നിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് വിളിച്ച കാര്യം അറിയാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് ഇനിയും വിളിച്ച കിട്ടരുത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം ഒന്നൂടെ വിളിച്ചു നോക്കിയാലോ ഏട്ടൻ തിരിച്ചു വിളിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ശരി വിളിച്ചു നോക്ക് അമ്മ ഇന്ദ്രേട്ടൻ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു അവൻ അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യൊന്നുമില്ല നീ ഒന്നൂടെ വിളിച്ചു നോക്ക് ഇല്ല അമ്മേ ഇതാ ഇത് കേക്ക് ഇത് അവളുടെ കളി തന്നെയാ അനുപമയുടെ എന്റെ മകൻ ഇന്നിവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവൾ അനുഭവിക്കും അവനെ ഇവിടേക്ക് വരുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇന്ദ്രൻ പെട്ടെന്ന് പോണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹോട്ട് എടുത്തില്ല അയ്യോ വേണ്ട വൈൻ കഴിച്ചാൽ തന്നെ അമ്മ ചിലപ്പോ പിടിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലേ ഇന്ദ്ര അമ്മയ്ക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും 
ഞാൻ രാത്രി ഇന്ദ്രനും കൂടിയുള്ള ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനാവില്ല അല്ല അവൾ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് കരുതി ഇന്ദ്രൻ ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട ഇന്നത്തെ ഫുഡേ വേറെയാ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡേക്ക് സ്പെഷ്യൽ വൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല ഇന്ദ്ര പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഇന്ദ്ര അനുപമയുടെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങള് നീ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അവിടെ വന്നപ്പോ മനസ്സിലായി രസമായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ ആഘോഷിക്കുന്നേ ഇതുവരെയെല്ലാം സ്വന്തം വീട്ടിലായിരുന്നല്ലോ സ്വന്തം വീട്ടിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി നമ്മൾ ഇവിടെ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് ശരിയാ അതൊരു നല്ല കാലമായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞതോടെ എല്ലാം പോയി കഴുത്തിലൊരു കുരുക്ക് വീണത് പോലെയായി അതൊരു കുരുക്കാവൂ എന്ന് ഇന്ദ്രൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് വെറുമൊരു പൂമാലയാണെന്നും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഊരി വെക്കാനും എടുത്തണിയാനുമുള്ള ഭാരമേ അതിനുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയല്ല ഹർഷ നമ്മളെ വീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ചുറ്റും ആയിരം കണ്ണുകളുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഒറ്റ കൊടുത്താ അതോടെ എല്ലാം തീരും അനുപമ നിന്നെ ആവിശ്വസിക്കാത്തടത്തോളം ഒന്നും തീരില്ല ഇന്ദ്ര അവൾക്ക് നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ എന്ന് നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രം മതി അനുപം അത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്തോളൊന്നും അല്ല ഹർഷ നമ്മുടെ ഓരോ നീക്കവും അവൾ മനസ്സിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ടാവണം ഒരു ദിവസം അവൾ അഗ്നിപർവ്വതമായി പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയൂ അനുപമ ആരാണെന്ന് ഇന്ദ്രൻ ഇത്രയ്ക്ക് പേടിയാണോ ഭാര്യയെ അപ്പോ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നീ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുപമയ്ക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ തങ്ങണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും വരുമായിരുന്നു അതെന്താ ഇന്ദ്രനില്ലാതെ അനുപമയ്ക്ക് തനിച്ചവിടെ നിൽക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ദുരുദ്ദേശം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇന്ദ്ര എന്താ ഇന്ദ്ര നീ ആലോചിക്കുന്നത് അനുപമയ്ക്ക് എന്ത് ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടാവുന്ന അല്ല നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് രഘുവിന് അനുപമയോടായിരുന്നു പ്രേമമെന്നും പിന്നെ ജാതക പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അവളെ നിനക്ക് കിട്ടിയതെന്നും ഒക്കെ ഒരിക്കൽ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ രഘു ഇപ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അവനവിടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അനുപമ എനിക്ക് വിശ്വാസം അവളെ നീ വിശ്വസിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ അതൊരായുധമാണ് ഇന്ദ്ര രഘു ആ വീട്ടിലുള്ളത് എന്നെങ്കിലും അനുപമ നമുക്കെതിരെ തിരിയുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് അവൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള വജ്രായുധം അയ്യോ രഘുവേട്ട ഇന്നും പോലീസ് വന്നു പേടിക്കണ്ട ആരും പേടിക്കണ്ട രഘുവേട്ടൻ അവരുടെ കൂടെ പോയിക്കോളാം കരയില്ല അമ്പിളി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യം സംസാരിച്ചതല്ലേ
സാർ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു നീ വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ വരുത്താനും ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നത് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാനല്ല ഇതിലാരാ ദയ ഇവളാണല്ലേ പരിങ്ങുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാം സാർ ദയാ ഇവളാണ് കുത്തിയതെന്ന് നന്ദു മൊഴി തന്നു സാർ വീടിനകത്ത് അതിക്രമിച്ച് കടന്നു വന്ന് ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവന് ദയാ ആത്മരക്ഷാർത്ഥം കുത്തുകയായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇനി കോടതി തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാ തൽക്കാലം പ്രതിയെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റൂ സാർ പ്ലീസ് ദയാ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അവളെ കൊണ്ടുപോരുത് അത് പറ്റില്ലല്ലോ മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ വനിതാ പോലീസും വന്നിട്ടുണ്ട് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ സാർ ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ അപമാനിക്കരുത് സാർ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുറകെ തന്നെ ദൈവമായി വരാം പ്ലീസ് സാർ അവളെ ബലമായി കൊണ്ടുപോകല്ലേ നടക്കില്ലടോ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ വനിതാ പോലീസ് ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ കയറരുതെന്നാണ് ഈ മേഡം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാതെ പോയി ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തിയാ 